kuna mama mwenye ameweza kuuliwa bila sababu mama na ambaye ni maskini mama alikuwa ana kukula ilikuwa ni shida ongoja kidogo ongoja kidogo ladies and gentlemen welcome back to our youtube channel my name is jackson254 tv karibuni guys i'm the ivano tv welcome to our channel Yes, thank you so much Ivano. Thank you so much guys. Na huyu mgeni ambaye mnamuona hapa anaitwa TNC Kenya. Yes, ako hapa na sisi ingawaje naona network yake iko na shida. So, at the remain to her for you guys. Her name is TNC Kenya, guys. You can go and watch her out. Yeah, she's one of us. So, ladies and gentlemen, bila kupoteza wakati guys. Uh, you, you know guys kuna vifo zinaendelea Kenya sasa hivi na Uh, uh, kuna mama mwenye ameweza kuuliwa bila sababu mama na ambaye ni maskini mama alikuwa ana kukula ilikuwa ni shida kufidi ni ilikuwa ni shida alikuwa anaishi kwa nyumba ya matope nyumba ambayo ilikuwa inaanguka nyumba imebomoka mpaka yani uwezi tafautisha nje na ndani huyu mama alikuwa anaitwa Sara Wairuri unaona huyu Sara Wairuri ladies and gentlemen Uh, aliweza kusaidiwa na mama fulani mama kwa jina uwanja mwaura huyu mwanja mwaura ladies and gentlemen wakati huo aliweza kupokeza news it was around 2020 unaona 2020 is some time ago unaona aliweza kusikia kilio cha cha huyu mama na akaweza kumobilize wakazi ma friends nini wakakama mpaka wakachukua mama wakaweza kumbildia kanyumba kazuri kanyumba kambao wakaweka simiti chini wakamwingizia mpaka na stima mama alikuwa na enjoy mama alikuwa na kula vizuri wakamtengenezea septic tank hapo nje wakamtengenezea wakamwekea tank paka wakamwekea paka tanki ikiwa na ile tank kubwa ile ya eh, 5000 liters ama ni my friend Mama akawa kwa sawa na wakamnunulia tumbuzi wake pale wakamwambia maadhe kutoka leo hapa ni kwako in case of anything ndio hii namba yangu utakuwa tusaidia Huyu mama amepatikana kama ameuliwa na huyu mama inasemekana ya kwamba before uliwe three weeks ago alipoteza mbuzi zake watu walikuja wakaiba alafu tena on Saturday mama akapotea ah onekani wanajaribu kumtafuta kila mahali mama apatikani Unaona Hakuna mtu alikuwa anajua mahali yako. Kumbe ile tanki yenye inakuanga ina maji ile you remember guys walimtengenezeanga tank na ile, ile nyumba walimtengenezea mvua ikinyesha maji ilikuwa inaingia kwa hiyo tank. So hiyo maji ndio walikuwa wanatumia. Sasa hiyo ni maji walimuua na wakamtumbukiza kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo tanki ya maji. Mama ndiye alikuwa anapatikana sasa. Just imagine. Wenye umefanya hivyo wajulikani Mtoto my friend aliweza kutoka mbio wana vijiji wakiulipokuja mtoto alitoka mbio akaenda mpaka kwa ule mama mwenye aliwasababishanga wakatengenezewa nyumba huyu mama kwa jina nani wanja huyu lady wanja mwaura ladies and gentlemen alienda akatafuta na unajua kwake ni mbali mtoto alikimbia kaenda huko mpaka kafika kwake na akampata walikuja mbio na gari huyo madam anakuanga na gari wakakuja mbio na wakaweza kufika pale it was so terrible my friend it, it is so bad ujui kama hiyo maji hao watoto walikuwa na kunywa mama yao akiwa ndani you can imagine unakunywa maji yenye iko na mufu ndani you know sijui kama mnanipata ladies and gentlemen i hope mnanipata vizuri so guys it is so bad ndio kwa maana tumekuja hapa tuweze kushare na nyinyi kwa sababu ni watu wengi sana ambao hawajui what is happening unaona atuwezi tukafikia hizi story zote at once ndio kwa maana unaona tunajaribu kuwaletea zingine paka mnashangaa mnashindwa hizi nazo zimetokea wapi a lot is happening guys so karibuni sana Ivano na uweze kutoa maoni yako kuhusiana na hiki kifo cha huyu mama wetu kwa jina Sara please welcome Wan Jackson mhm mm nakwambia saa hii maisha mali imefika na hizi vitu zenye zinafanyika hatuwezi elewa ni nini. Maybe tunaweza yes. kuwa tunasema ni yani ni ukosefu wa kazi ndio inafanya watu wauliwe hivyo lakini at the same time nakataana na hayo. Maybe saa zingine naweza kuwa nasema ama maybe kuna mali damu imeitishwa lakini pia nakataana nayo. Maybe tunaweza kuwa tunasema maybe Yaani ni kama watu wameingia kwa vitu zingine mbaya you, you know you never know 
maybe tunaweza kuwa tunasema the world is coming to an end eh yani yani hata uwezi elewa ni nini mimi mwenyewe hata nimechanganyikiwa juu kila saa angalia sasa saa hii kama wameanza kuwaua na kuwaweka kwa hizo masetting tank eh hii story kanikumbusha ile story ya ule salunist wa kitengela eh Jen Mwanzia mwenye aliuliwa tu hivyo na kutupwa kwa nini kwa 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 pit latrine hmm? Mimi nataka kuwaambia guys aki wache, wacheni vile mnafanya kwa sababu Mungu atawa expose Mnaweza fanya kitu mkificha lakini Mwenyezi Mungu ujue hiyo hiyo kitu hautawahi samehewa Mnaweza fanya kitu mkificha, mkijificha, mkificha watu lakini Mungu tu anawamulika na tochi yake. Tochi ya Mungu haizimikangi yake. Unapata mtu ndio alikuwa breadwinner mahali fulani lakini unazima nyota yake. Eh? Unapata maybe hata mtu aja kukosea, unakuja unamkatakata. Why? Hata kama ni makosa gani yenye amefanya ni wapi kumeandikwa mtu akatokatwe kila mahali. Hmm? Yaani hata ni unyama ni unyama sana. Na ni kwa nini wanaua watu hivyo? Sasa mtu amekosea wapi? Una hata hatujui. We don't know what that lady aliyapitia. Ndio sasa wakamweka wakamweka kwa pit kwa nini? Kwa hiyo kwa hiyo tanki ya maji. Na imagine watu wamekuwa wakikunywa maji, maji yenye iko na maiti. Muniambie tunaelekea wapi wa, watu wangu? Hmm? Ni umaskini inafanya hayo yote yatendeke ama kuna vitu zangiza zinaendelea katika nchi yetu guys by, by the way tu tusaidiani kutatua hili tatizo kwa sababu limetushinda sisi limetushinda tumechanganyikiwa tuna hofu we are not safe in our country we don't know what will happen next we don't know who is next patient angalia nelvin motesi nelvin motesi alikuwa tu kwa nyumba yake Eh? Nelvin Motesi alikuwa na mimba ya 8 months. Hmm? Huyo nani? Victor, Victor Ouma, eh? Ni GSU. Akaenda tu kwa nyumba yake. Akaenda akamuua. Alafu akamupiga na kitu nini ilikuwa uh, inasemekana alimpiga na kitu akakufa. Ndio sasa akamurusha kwa nini kutoka 5th floor mpaka chini. Na imagine yeye alienda kwa nyumba yake na Victor Ouma ameoa. Eh? Bibi yake alitafuta Jackson, bibi ya Victor Ouma Otieno akatafuta Jackson. Akamuuliza Jackson, "Huyo ni bwanangu walai I swear to God, umempost mpaka akashikwa." Eh? Sio Jackson alimpost. Ni wa, ni ni ni, ni, ni media ilimpost. Sio Jackson alimpost, lakini bibi, yani hata bibi yake hana aibu, eh? anafaa aende ashikwe pia yeye andikishe statement juu pia yeye ni suspect siku nyingine kitu kama hii kitokea usilete kimbele mbele yako hapo ujifanye unajua huyo mtu kuliko hata watu wengine utashikwa na kitakuramba muniambie ni, ni mambo mangapi yenye yanaendelea kwa ngiza wacha hii sasa yenye ina, inajileta kwa mitandao ni wangapi wenye wamepotea tujui wako wapi ni wangapi wanapatikana wenye wameuliwa Hmm? Guys, nini? Let me tell you something. The rate we are losing Kenyans and the way they are being killed, it is not hurting hub. Na ndio maana tunataka pia nyinyi kwa comment section. Mutuambie ni nini mnaona inaweza inaweza kuwa inachangia. Hmm? Huyu mwingine na yeye wa pale pipeline, Embakasi, na uko pipeline. Hmm? Akajinyonga na akadunga mtoto visu, mtoto wake. Na akaandika karatasi akasema ati ni bibi yake alikuwa anamuanya. Ni nini inaendelea Kenya? Kwa nini wanauliwa? Who is that person who is behind all that? Ni nani anataka watu wauliwe? Ni kwa nini watu wanauliwa? Ni kwa nini watu wanauliwa? Ni kwa nini wanauliwa kinyama? Muniambia guys, mimi I need your answers. We don't know who is next. Atauliwa, atarushwa kwa gorofa ama atawekwa kwa matank. Ama atarushwa ata kwa pit latrine. Who has these people doing that? Ukiangalia Nelvin, hii incidence yake ilifanyika Langata. 
Ukiangalia Laban Lagat yake ilifanyika Nakuru. Ukiangalia Mora Kemuto ikafanyikia Machakos County. Eh? Ukiangalia hii ya, ya Rita ilifanyikia Roisambu. Eh? Mimi nashindwa kwani kwa ma counties kuna ma, ma devil worshippers wamewekwa huko wakunywe damu za watu. Hama ni nini inaweza kuwa ni mbaya na watu. Mungu amesema tuishi miaka mingi hajasema tukufe kama hatujafikisha hiyo miaka. Na ni, ni na imani tutaishi miaka mingi guys. Ile kitu yenye tunapaswa kufanya ni kuomba kuombea watoto wetu, kuombea nchi yetu ya Kenya na kuombea viongozi wetu. Kwa sababu mambo mengi sana yanaendelea kwa ngiza. Ni nguvu za ni nguvu za ngiza zinapigana na yani guys hata uwezi elewa ni nini Wasichana shule angalia pale Londio inaitangwa Londoni ama ni Londiani pale baba Muna alikufianga the same place the same place uh, uh, nani ule mjaluo mwingine anaitwa Okwaro ama ni Kwara Kwara Koro anaitwa Kwara Koro something of that sort the same place akaenda akakufia Munakumbuka kwani university, the same place, the same Londiani, hapo ikaenda, watoto wengi wakakufia hapo. Munakumbuka ile accident ya ile truck ilipoteza njia, ikaenda ikigonga gonga watu wenye walikuwa wanauza maindi kwa barabara, sukuma, watu wakapoteza maisha. Do you guys, do you have some memories? Eh? Do you keep some records? Hmm? Watoto wanakufia shule. Eh? Unasikia watoto walienda kuswing, mtoto wakatoka huko kwa swing, akaanguka chini, akakufa. Unasikia, munakumbuka, sijui ni wapi kwa kina Jackson ni huko ukienda hivi. Ina shule ilikuanga na watoto walikuwa na ile nini ya kutingika, wanatingika, wanatingika tu. Hmm? Ikasemekana sijui hiyo nayo ni nini, inakujanga. Guys, we need to pray for our country. We are not safe. Tuongeze speed ya maombi na tuombeane. Kenya sahi as we speak imebadilika na kuwa Saudi Arabia. Yeah. Yeah, okay. Guys, I hope umeza kupata Ivano vizuri. Na guys, watu wengi wamanauliza kwani story imefanyika wapi. Guys, for those people who are joining now, his story imeweza kufanyika pale nyeri. Uh, katika ward ya Karima eh sehemu za Odhaya huko kwa kina Mwaikibaki unaona na na ke, na hiyo village inajiita Keruga village Keruga village huko ndio mahali hii mambo imefanyika na marehemu anaitwa Sara Wairuri Huyu Sara wa Iruri, ladies and gentlemen, ni mama na ambaye alikuwa ni kama hajiwezi. Unaona hako, na alikuwa na watoto, wala hakuwa na chochote, na hakuwa na buwana. Unaona? Na huyu mama alikuwa anazungua kwa barabara kiwa mchani, alikuwa mchafu. Maisha alikuwa mchamu, ime mtuanga mpaka huu mama. Yani unge muona hivi, my friend. Unge murumia. Na... Kuna mtu aliweza kupost story yake kwa mtandao. Story ambayo iliweza kuenda viral na ikaweza kufikia huyu madam kwa jina Lady Wanja. Lady Wanja mwenye aliweza kujitolea na wakaweza kumtengenezea nyumba, nyumba ambayo ni nzuri sana, kanyumba kadogo kazuri, kanyumba ambako hajaonekana kwa hiyo kijiji. Unaona kajaonekana kwa hiyo kijiji. So walio mdharau huyu mama Walio mdhara huyu mama, huyu mama alikuja kanawiri. Huyu mama alikuja, unajua alikuwa na brown skin. So huyu mama alikuja kanawiri, ile ngozi ya juu, ile ngozi ya umaskini, ngozi ya taabu. Ikatoka na huyu mama kwa sababu ya kuanza kuvaa kujipaka mafuta, mama kaanza kumeremeta. Na wakati alianza kumeremeta, wale wazee wenye wanatakanga kuwa wanawake wengi, wakaanza kumuona ni kama huyu manamuke sasa, wanaweza muoa na kwa sababu mwanamke mimi kwangu hii ni maoni yangu huyu mwanamke kwa sababu ni mcha Mungu na hange uwai taka kumkosea bwana yake kwa kaburi ama mahali popote alioko akaonelea pana 
hataweza kukubali mwanamume mwingine amlele watoto labda amtese am, am watoto akaamua kwanza labda aweze kuishi na watoto kwanza wakue unaona na hiyo ni kitu ambayo labda iliweza kukasirisha watu wengi na labda wazee ni wazee wa kuvuta eh, bangi ama kunywa changa wanapokunywa changa wanafikiria vibaya kuhusu mama so huyu mama kuuliwa kwake hawezi jua kama ni watu wa boma walitaka kumuua ndio wachukue shamba huwezi kujua ni nini walifanyana so hapo kuna maswali mingi sana ambayo tumewachwa nayo na polisi wameamua kufanya uchunguzi kwa sababu mtoto wa huyu mama ameweza kusema ya kwamba kuna mwenye wanashuku mtu mwenye ambao alikuwa threat kwa mama yao of which hiyo tutawachia polisi watashughulika kwa sababu ya nini hao ndio wanajua kufanya investigation na hao ndio sisi letu tu ni ku update ndio ili muweze kukuwa updated msiacho nyuma unajua story ukishaachana nayo kama imefanyika 2 days ago story kama hizo uwanga zinasahulika na zinazikwa kwa saa, kwa kaburi ya sahau so it is good to update ndio muweze kuwa aware you never know outside there labda huyu mtoto labda au watoto labda kuna mtu labda hapa amebarikiwa na Mungu na pesa mingi anaweza amua labda kwenda kutafuta hao watoto na aweze kuwasomesha unaona kwa sababu sasa hivi nyinyi matajiri wenye mko na pesa mingi. Sasa hivi sasa hivi uko na opportunity ya kuweza kutengeneza mambo yako na Mwenyezi Mungu. Mungu anasema ni jaribu na vitu zako na utaona. I will never fail you. Wewe uko na vitu mingi lakini hauna watu kukula. Na kuna mayatima huku nje ambao wenye wako na shida mingi sana wanatamani hata kupata mzazi mwenye anaweza wasaidia. Unaona? Kumbuka wakati unasaidia maskini ni Mungu unasaidia. Na utakapoenda mbinguni my friend Mungu amekuwekea makao yako na atakulipa kwa njia nyingine ambayo hautaamini. So please guys tuzikufe tukiwa na mapesa mingi kwa account, tusikufe tukiwa na mabilioni kwa ma account na watu wanateseka. Unaona? So please thank you so much guys for listening to us, for paying attention to us. We are not taking your your support for granted guys. Kama tu vile Ivano ameweza kusema mimi sina mengi ni hayo tu machache wacha tu tumeweza kumalizana na hii story guys tuweze kujipanga tena na story nyingine na muweze kusikiliza guys muweze kufuata TNC Kenya muende mumsubscribe na mtamuona pale sasa hivi yako na shida ya network e, Ivano tafadhali pia muweze kumsubscribe ndio pia tuweze pia kuwa tunawaletea uhondo kama huu kila siku kila wakati wakati wowote na Mungu anajua atawabariki Waja tukutane on the next video. Bye bye guys. Mnamjua mtawapenda sana. Thank you so much. Okay, bye.